garder from this day forward et de ce jour à, à jamais. Do you affirm your love for her? Tu affirmes son ton amour pour elle. Will you love, honor, and cherish her? Vas-tu l'aimer, l'honorer et la chérir? In sickness and in health. Dans la maladie et la santé. Or richer or poor. Dans la pauvreté et dans la richesse. For better for worse. Pour le meilleur et pour le pire. And forsaking all others. Oubliant toutes les autres. Be faithful to her. Demeurant fidèle à elle. Shalom à ce bon sadi. Aussi longtemps que vous, les deux, vous vivrez. Can we hear from the time? Oui, je le veux. As your wedded husband, comme ton époux de chantier, to have and to hold, pour le mettre et le garder, from this day forward, de ce jour à, à jamais. Uh, do you affirm your love for him? Affirmes-tu ton amour vis-à-vis de lui? Will you love, honor, and cherish him? Tu l'aimes, l'honorer et le chérir. In sickness and in health. Dans la santé et dans la maladie. For richer or for poorer. Dans la pauvreté, dans la richesse. For better or for worse. Pour le meilleur et pour le pire. Forsaking all others. Oubliant toutes les autres. Be faithful to him as long as he will shall live. Demeurant, lui demeurant fidèle aussi longtemps que vous vivez. Tear from me. It's a cow. Demander à l'époux de répéter à ce I, Nathaniel, Olivia, Narsumou. I, Nathaniel, Olivia, Narsumou. Do take you, Carol Sipa. take you, Carol Sipa. To be my wedded wife. To be my wedded wife. To have and to hold. Have and to hold. For better for worse. For better for worse. For richer for poorer. For richer for poorer. And sickness and in health. In sickness and in health. To love and to cherish. To love and to cherish. Till death do us fall. According to God's holy ordinance. According to God's holy ordinance. And thereto I pledge you my faithful. And thereto I pledge you my faithful. Amen. 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 I have a secret. Tu prends euh, Nathaniel Olivier dans son amour. Tu prends euh, Nathaniel Olivier dans son amour. Pour être mon époux légitime. Pour être mon époux légitime. Je promets de t'aimer et de te garder. Je promets de t'aimer et de te garder. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse et dans la pauvreté. Dans la richesse et dans la pauvreté. Dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et selon la parole et l'ordre de Dieu, je le déclare solennellement. We will read from the book of Corinthians 13, 4, 7. On va lire du livre de 
Corinthiens. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. I'll read in English and pass close. You will read in French. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. On va lire de 1 Corinthiens 13, à partir de 4 à 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité ne croit envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Then in the book of Ephesians 5, 22 to 33, the Bible says, Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, So let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. That he might sanctify and cleanse it with the washing of the word, water by the word. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourished it, cherished it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, shall be joined unto his wife, and they too shall be one flesh. It is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself and the wife see, That she reverence her husband. On va lire du livre de Thésien, le cinquième chapitre, à partir du verset 22. La Bible nous dit Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église du reste, que chacun de vous, Aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. The Bible commanded the wife to submit to the husband. La Bible ordonne à la femme de se soumettre à son mari. The Greek word that was translated into submission here is putasso. Et le mot grec qui est traduit par soumis ici c'est putasso. Which means to get under and lift up. Et ça veut dire se mettre en dessous et soulever. Or to put in order ou mettre un nom. It means help me. Ça veut dire aide. As God intended from the beginning. Parce que Dieu a le voulait depuis le commencement. It's not good for a man to be alone. Que uh, ce n'était pas bon pour un homme que d'être seul. I will make and help me for him. Et je vais lui faire une aide semblable. It means the wife is not a doormat but a support. Right. 
Cela veut dire que la, la femme n'est pas un paillasson, mais un support. Marriage is a decision to serve the other. Et le mariage, c'est une décision de servir l'autre. The commandment to the husband is love your wife. Le commandement à, au mari, c'est d'aimer sa femme. The word love here means agape. Et le mot aimer ici, c'est le mot agape. It's a love with sacrifice. C'est un amour avec sacrifice. Daniel will love Carol with an agape love. Et Daniel va aimer Carole avec un amour agape. See, it's not hard for a woman to submit. Tu vois, ce n'est pas difficile pour une femme de se soumettre. To the husband if he loves his wife. Et si euh, à son mari, si son mari l'aime. Now this is the kind of love that God gave to the church. Et c'est le genre d'amour que Dieu a donné à son église. Bible says Jesus loved his church that he gave himself for it. Et la Bible nous dit que Jésus a aimé son Église, qu'il s'est donné lui-même. Il nous a donné son Évangile. L'Évangile qui est la mort, la sévélissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que cet Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Jésus nous aime que il a donné pour nous. Jésus nous aime, qu'il s'est donné pour nous. And that's agape. Et ça, c'est agapé. Then in return, et en retour, we as the church, nous étant l'Église, submit to Jesus Christ, nous nous soumettons à Jésus Christ, by obeying the gospel, en obéissant l'Évangile. In Acts 2 and 38, dans Acts 2 38, then Peter said unto them, Pierre leur dit, repent. Répentez-vous. Be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Et vous recevrez le nom du Saint Esprit. Amen. Amen. That part of our submission. La, une partie de notre soumission to our groom, the Lord Jesus Christ, de, à notre époux, le Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous annonçons l'Évangile et que nous vivons pour lui. And that's how God look, looks on et c'est comme ça que Dieu regarde au mariage. Et c'est saint. It is beautiful. What, ha what is happening today is beautiful in the sight of God. Et ce qui est en train de prendre place aujourd'hui est beau. C'est une union mystique entre Christ et son Église. Amen. As, uh, Nathaniel will sacrifice for Carol. Ça, ça signifie que Nathaniel va se sacrifier pour Carol. As Pastor Graham always say, Comme Pastor Graham a toujours dit, Nathaniel wants to go to Canadian Tire. Si Nathaniel veut aller à Canadian Tire, and Sister Carol said, I want to go Walmart. Et la sœur Carole dit, je vais aller à Walmart. Et Nathaniel va se sacrifier et aller à Walmart. Et Nathaniel va se sacrifier et aller à Walmart. Si Nathaniel aime McDonald's, la sœur Carole dit, je veux Burger King. Et la sœur Carole dit, je veux Burger King. So Nathaniel va eat Whopper, the Big Mac. Donc Nathaniel va manger le Whopper au lieu du Big Mac. Le sacrifice. And in return, Carol will submit to Nathaniel. Et en retour, Carol va se soumettre à Nathaniel. Because she will see that he loves her with sacrifice. Parce que elle va voir qu'il l'aime sacrificiellement. I ask that you each, each remember to continue to cherish each other. Et je vous rappelle, à, je veux vous rappeler de continuer à vous chérir l'un l'autre. And respect one another. Et vous respectez l'un l'autre. Live each day in love with each other. Et vivez tous les jours en amour l'un pour l'autre. Et mettez Jésus comme le centre de votre mariage. Et les tempêtes peuvent venir. Et si votre demeure et votre mariage sont sur le rocher, ça va tenir ferme au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais demander à tout le monde de se lever. Once again, I will ask, uh, uh, request Pastor Koshi to pray, and I want to come.